আসসালামু আলাইকুম অল অফ মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স আমি ইমরান আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হলাম ইংলিশের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ লেকচার নিয়ে তো আজকের লেকচারের বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রোনাউন প্রোনাউনকে যদি এক কথায় বলতে চাই নাউনের পরিবর্তে যে ওয়ার্ডগুলো বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয় সেই ওয়ার্ডগুলোকে বলা হয় প্রোনাউন আর বিস্তারিতভাবে যদি বলতে চাই নাউনের পরিবর্তে যে ওয়ার্ডগুলো বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয় সেই ওয়ার্ডগুলোকে বলা হয় প্রোনাউন অথবা যে ওয়ার্ডগুলো দিয়ে নাউনকে নির্দেশ করা হয় সেই ওয়ার্ডগুলোকে বলা হয় প্রোনাউন এবার নাউন কি নাউন হচ্ছে কোনো কিছু নামকে এক কথায় নাউন বলে সেটা ব্যক্তির নাম হতে পারে অথবা বস্তুর নামও হতে পারে এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়গুলো ক্লিয়ার করছি মনে করুন তন্ময় একজনের নাম নাউন যদি বলি এক্সাম্পল এরকম তন্ময় ইজ এ গুড বয় তন্ময়কে যদি প্রোনাউন হিসেবে ইউজ করতে চাই তাহলে হবে ইজ এ গুড বয় দ্যাট মিনস সিটা হচ্ছে এখানে প্রোনাউন কারণ নাউনের পরিবর্তে বসেছে তন্ময়ের পরিবর্তে আমরা কি ব্যবহার করেছি ই ব্যবহার করেছি আবার যদি বলি শায়লা ইজ এ গুড গার্ল শায়লা হচ্ছে এক মেক নাম যদি শাহলের পরিবর্তে প্রোনাউন ব্যবহার করতে চাই তাহলে হবে শি ইজ এ গুড গার্ল তাহলে বোঝা গেল শাহলার পরিবর্তে আমরা শি ব্যবহার করি যে শি হচ্ছে বাক্যের মধ্যে প্রোনাউন তাহলে হি এবং শি হচ্ছে বাক্যের মধ্যে প্রোনাউন আবার যদি দেখি ইট ইজ এ গু ইট ইজ এ ডক ইট ইজ এ ক্যাট তাহলে এখানে ইটটা হচ্ছে বাক্যের মধ্যে কি প্রোনাউন কারণ ডক এবং ক্যাটের পরিবর্তে আমরা বাক্যের মধ্যে ইট ব্যবহার করেছি আবার যদি দেখি দিস ইজ এ বুক দিস ইজ এ টেবিল দিস ইজ এ চেয়ার তাহলে এখানে দিসটা আমরা কি ব্যবহার করেছি টেবিল চেয়ার এগুলোর পরিবর্তে ব্যবহার করেছি বুকের পরিবর্তে ব্যবহার করেছি সুতরাং দিসটা হলো বাক্যের মধ্যে কি প্রোনাউন তাহলে এখানে বোঝা গেল কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর পরিবর্তে যে ওয়ার্ডগুলো বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে সেই ওয়ার্ডগুলোকে বলা হয় এক কথায় প্রোনাউন অথবা ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করেছে এই ব্যবহার অনুযায়ী প্রণয়নকে সাধারণত আটটি ভাগে ভাগ করা হয় বাক্যের মধ্যে দ্যাট মিনস প্রণয়নের ব্যবহার অনুযায়ী সেটা কখনো বা পার্সোনাল প্রণয়ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় কখনো বা রিলেটিভ কখনো বা ইন্ডিফিনিট কখনো বা ডিস্ট্রিবিউটিভ কখনো বা জেনারেল স্টাডি কখনো বা রিসিপ প্রকার কখনো বা সেটা রিফ্লেক্সিভ ইনফ্লাটিক কখনো বা ইন্টারগ্রেটিভ অথবা এই ধরনের কিছু প্রণয়ন যেগুলো সাধারণত আমরা বাক্যের মধ্যে ইউজ করে থাকি কম আর বেশি আরও কিছু প্রণয়ন আছে যাই হোক আমি যেহেতু প্রকারগুলো বললাম এই ধরনের প্রকারগুলোতে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের শ্রেণী বিভাগের ক্ষেত্রে আমরা প্রণয়নগুলি সাধারণত বেসিক্যালি বাক্যের মধ্যে ইউজ করে থাকি তাহলে এই আট ভাগে সাধারণত প্রণয়নগুলো আমরা বেসিক্যালি বাক্যের মধ্যে ইউজ করে থাকি যেগুলো বললাম এখন আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো এই আটটি ভাগে প্রথম যে প্রণয়নের বাক্য আমি বললাম সেটা হলো পার্সোনাল প্রণয়ন পার্সোনাল প্রণয়নগুলো আমরা কম বেশি সবাই জানি যদি আমি সংঘাতে চলে যাই তাহলে এরকমভাবে বলবো কখন আমরা পার্সোনাল প্রণয়নগুলো বাক্যের মধ্যে ইউজ করবো পার্সোনাল প্রণয়নগুলো সাধারণত ব্যক্তি বা বস্তুর নামের পরিবর্তে বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয় এবং এটা বলে কে কথা বলে কাকে কথা বলে কার সম্বন্ধে কথা বলে এবং এটা অবশ্যই ডিরেক্টলি নাউনের পরিবর্তে বসে নাউনকে নির্দেশ করে থাকে আবার বলছি ডিরেক্টলি কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ডিরেক্টলি নাউনের পরিবর্তে বসে নাউনকে নির্দেশ করে থাকে এই পার্সোনাল প্রণয়নগুলো এবং পার্সোনাল প্রণয়নগুলো যখন বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয় তখন চারটা ওয়ে দ্যাট মিনস চারভাবে বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হতে পারে যেমন ধরুন পার্সোনাল প্রণয়নটা কখনো কখনো সাবজেক্টিভ প্রুফ কখনো বা পজিটিভ প্রুফ কখনো বা অবজেক্টিভ প্রুফ কখনো বা ডাবল পজিটিভ প্রুফ হিসেবে বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয় আমি একজাম্পল দিয়ে বিষয়টা ক্লিয়ার করছি যেমন ধরুন আই এম এ বয় আইটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ প্রুফ পার্সোনাল প্রোনাউনে যেরকম দিস ইজ মাই প্রুফ মাইটা হচ্ছে পজিটিভ প্রুফ পার্সোনাল প্রোনাউনে হি টোল্ড মি এ স্টোরি মিটা হচ্ছে কি পার্সোনাল প্রোনাউনের অবজেক্টিভ প্রুফ আবার দেখুন দিস পেন ইজ মাইন মাইনটা হচ্ছে ডাবল পজিটিভ প্রুফ পার্সোনাল প্রোনাউনে তাহলে বুঝে গেল চারটা ওয়েতে চারটা ভাবে সাধারণত পার্সোনাল প্রোনগুলো বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই পার্সোনাল প্রোনগুলো হচ্ছে আই ইউ হি সি দে ইট এগুলো সাধারণত পার্সোনাল প্রোনাউন হিসাবে বাক্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাই বা ইউজ করে থাকি এগুলো পজিটিভ রূপগুলো সাধারণত আমরা দেখতে পাই মাই ইউর হিজ হার আওয়ার এগুলো সাধারণ দেয়ার এগুলো সাধারণত পজিটিভ রূপ হিসাবে বাক্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাই আর এগুলোর অবজেক্টিভ রূপ সাধারণত দেখতে পাই মি আস ইউ দ্যাম এগুলোকে সাধারণত আমরা এগুলোকে হিম হার এগুলোকে সাধারণত আমরা কি অবজেক্টিভ রূপ হিসেবে বাক্যের মধ্যে দেখতে পাই পার্সোনাল প্রণয়নে এছাড়াও ডাবল পজিটিভ হিসেবে দেখতে পাই মাইন মাইন কে তারপরে আওয়ার্স ইউর্স এগুলোকে আমরা সাধারণত ডাবল পজিটিভ হিসেবে বাক্যের মধ্যে দেয়ার্স এগুলো এগুলোকে ডাবল পজিটিভ হিসেবে বাক্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাই তাহলে বোঝা গেল ডাবল পজিটিভগুলো বাক্যের মধ্যে ইউজ হয়ে থাকে বা সিঙ্গেল পজিটিভ হিসেবে বাক্যের মধ্যে ইউজ হয়ে থাকে অবজেক্টিভ প্রণয়নের প্রসেস অবজেক্টিভ পার্সোনাল প্রণয়ন হিসেবে বাক্যের মধ্যে ইউজ হয়ে থাকে আবার সাবজেক্টিভ পার্সোনাল প্রণয়ন
each money a that money we those money we guru each money a guru that means a a guru we we guru abong shekhane e toroner kothar orte shadaranto amra shadaranto e toroner kotha guli shadaranto demonstrative pronoun er theke thake ar demonstrative pronoun jokhon amra kono byakti ba bostur namer poriborti use korbo tokhon mone rakhte hobe ekta bishoy e gulo diye shadaranto kono kichu ke nirdesh kore emon bhabe e we e toroner namer e toroner orte bakker moddhe amra shadaranto demonstrative pronoun kore byakti ba bostur ke nirdesh kore thaken আর এই যখন এই ভাবে নির্দেশ করে তখন এটা কিন্তু কিছুটা হলে আমরা দেখি কিছুটা একটু ইনডাইরেক্টলি হয়ে যায় দ্যাট মিন্স ইনডাইরেক্টলি কথাগুলো হয়ে যায় এবং ইনডাইরেক্টলি ভাবে আমরা দেখতে পাই নাউনের কোনো নাউন ব্যক্তি অথবা বস্তুর নামকে নির্দেশ করে থাকে ইনডাইরেক্টলি এই বিষয়টা আমরা বুঝতে পাই তো এই ভাবে সাধারণত আমরা ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন গুলো বাক্যের মধ্যে ইউজ করতে থাকব আর ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন গুলো হচ্ছে দিস দিস দ্যাট দোস এবং দেয়ার এগুলো সাধারণত বেসিক্যালি ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন হিসেবে বাক্যের মধ্যে ইউজ হয় তো এই প্রোনাউন গুলো আমরা এইভাবে বাক্যের মধ্যে ইউজ করব আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন গুলো বাক্যের মধ্যে যখন ইউজ করব তখন অবশ্যই পার্সোনাল প্রোনাউনের সাথে আমরা একটু অবশ্যই খেয়াল রাখব পার্সোনাল প্রোনাউনের সাথে কোন বিষয়টা এটার পার্থক্য আছে এটা হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন পার্সোনাল প্রোনাউন গুলো যখন বাক্যের মধ্যে ইউজ হবে তখন মনে রাখতে হবে পার্সোনাল প্রোনাউন গুলো ডাইরেক্ট অর্থ দেয় এবং এটা ডাইরেক্টলি সাধারণত বাক্যে প্রোনাউনের নাউনের নাম নাউনের ব্যক্তি অথবা বস্তু নামের পরিবর্তে ডাইরেক্টলি বসে আর যখন ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয় তখন এটা মনে রাখতে হবে ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন এই এই গুরু সেই ওই ওই গুরু সেখানে এই ধরনের অর্থ সাধারণত বাক্যের মধ্যে দিয়ে থাকে আর এটা ব্যক্তি এবং বস্তুর নামের পরিবর্তে বসে কিন্তু কিছুটা ইনডাইরেক্টলি অর্থ দিয়ে থাকে তো এইভাবে ডেমোনস্ট্রেটিভ বা পার্সোনাল প্রোনাউন গুরু সাধারণত বাক্যের মধ্যে আমরা ব্যবহার করতে থাক চেষ্টা করব ব্যক্তি অথবা বস্তুর নামের পরিবর্তে আর আরেকটা তো ফিচার তো আমরা পেয়ে গেলাম এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য সেটা হলো কে কাকে এবং কি সম্বন্ধে প্রকাশ করি সাধারণত সেটা কার সম্বন্ধে এই ধরনের অর্থ প্রকাশ করি সাধারণত সেটা হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন আর এগুলো ছাড়া সাধারণত হচ্ছে ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন তাহলে এই দুইটা পার্থক্য সাধারণত পার্সোনাল প্রোনাউন এবং ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনের মধ্যে আমরা পেয়ে গেলাম আচ্ছা তৃতীয় নম্বর বিভাগ যেটা সেটা আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে রিসিভ প্রকল্প প্রোনাউন রিসিভ প্রকল্প প্রোনাউনকে আমি তৃতীয় নম্বর নিয়ে এসেছি রিসিভ প্রকল্প প্রোনাউন হচ্ছে যে প্রোনাউন দিয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে নির্দেশ করে সেই প্রোনাউনগুলোকে বলা হয় রিসিভ প্রকল্প প্রোনাউন এগুলোর এক্সাম্পল আমি নর্মালি আগেও দিয়েছিলাম যেমন ইচ আদার ওয়ান অ্যান আদার এই দুইটা রিসিভ প্রকল্প প্রোনাউন হিসাবে আমরা বাক্যের মধ্যে ইউজ করে থাকি ইচ আদার মানে হচ্ছে দুইয়ের মধ্যে বোঝাতে পারস করে সম্পর্ক বোঝাতে আমরা ইচ আদার ব্যবহার করি আর দুইয়ের মধ্যে কার্য সম্পাদন হলে ইচ আদার আর দুইয়ের অধিকের মধ্যে কার্য সম্পাদন হলে হলে অনায়ন আদার আমরা ব্যবহার করি এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়গুলো ক্লিয়ার করছি যেরকম দে আর টকিং ইচ আদার তারা একে অপরের কথা বলতেছে অথবা দে আর টকিং অনায়ন আদার তারা একে অপরের কথা বলতেছে কিন্তু এখানে দুইয়ের অধিক অনায়নতার ব্যবহৃত হলে দুইয়ের অধিক আর ইচ আদার ব্যবহৃত হলে দুইয়ের মধ্যে বোঝাবে আচ্ছা চতুর্থ নাম্বার যে রুলটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইনডেফিনিট প্রোনাউন ইনডেফিনিট প্রোনাউন যখন বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হবে তখন মনে রাখতে হবে ইনডেফিনিট প্রোনাউন করে সাধারণত কোনো অনির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝাতে ব্যক্তি বা বস্তুর নামের পরিবর্তে সাধারণত ইনডেফিনিট প্রোনাউনগুলো বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই ধরনের প্রোনাউনগুলো হচ্ছে ওয়ান তারপরে হচ্ছে সাম তারপরে মেনি নান এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো সাধারণত বাক্যের মধ্যে ইনডিফিনিট প্রোনাউন হিসাবে আমরা বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করে থাকি এই ইনডিফিনিট প্রোনাউনগুলোর সাথে অনির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এক্সাম্পল দিলে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে একটা এক্সাম্পল কমন এক্সাম্পল সেটা হচ্ছে ওয়ান শুড ডু ওয়ান স্টিডি অর্থাৎ প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাজ করা উচিত তো প্রত্যেক বলতে কাকে বোঝায় সবাইকে সবার কাজ করা উচিত দ্যাট মিন্স এখানে সবাই সবার কাজ করা উচিত এখানে কিন্তু সবাই বুঝিয়েছে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে ই ইনডিফিনিট প্রোনাউন এখানে নির্দিষ্ট নেই নির্দিষ্ট নেই যেহেতু সুতরাং এটা হচ্ছে ইনডিফিনিট প্রোনাউন তো ইনডিফিনিট প্রোনাউনের ক্ষেত্রে যদি আবার আরেকটা এক্সাম্পল দিই তার আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবো সাম আর গুড সাম আর ব্যাড সাম আর গুড সাম আর ব্যাড কিছু ভালো কিছু খারাপ কিছু বলতে কি নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট সুতরাং এগুলো সাম ওয়ান এনি তারপর নান এগুলো হচ্ছে ইনডিফিনিট প্রোনাউন হিসেবে মেনি এগুলো হচ্ছে বাক্যের মধ্যে ইনডিফিনিট প্রোনাউন হিসেবে বাক্যের মধ্যে ইউজ হয়ে থাকে আচ্ছা পঞ্চম নাম্বার যে রুলসটা আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন বাক্যের মধ্যে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডগুলো দেখতে পাই নয়টা ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড আছে যেমন হু হুম হুস এগুলো সাধারণত সবগুলো বললা
বাক্য দুইটা বাক্য অংশকে অথবা দুইটা বাক্যকে যদি সম্পর্কযুক্ত করে দেয় সেই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে বাক্যের মধ্যে রিলেটিভ প্রোনাউন আর আমি যেগুলো বললাম এগুলো সাধারণত রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় एग्जांपल দিয়ে বিষয়টা ক্লিয়ার করছি যেমন ধরুন আচ্ছা হি ইজ এ রাইটার সে একজন লেখক হু হু রাইটস হু রাইটস স্টোরি বুক দ্যাট मींस হি ইজ এ রাইটার হু রাইটস স্টোরি বুক সে একজন লেখক যে স্টোরি মানে গল্পের বই লেখে দ্যাট मींस হু রাইটস স্টোরি বুকস the who writes who writes the story books othoba story books eta tai that means ekhane who diye ki korechi dui ta bakkom shukhe jukto kore diyechi ebong who ta ki writer e pore boshechi he is a writer who writes the story books that means who ta hocche ekhane relative pronoun karon kono noun er pore pore bosche writer e pore bosche ebong bakker baki ongsher sathe ei who ta jukto kore diyechi bida eta ke bola hoy ki relative pronoun acha tahole bujhe ekhane relative pronoun ta sadharonoto dui ta bakkom shukhe jukto kore rakha That means relative pronoun is two types of words that are used in the same way. These words are called relative pronoun. The first number of the word that we have to use is interrogative pronoun. In the first place, interrogative pronoun is called WH word. The first word is 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 WH word. Who, who is whom, how, why, where, when. How? Egulu shadro which? Egulu shadro ta abra bakker moti interrogative pro interrogative word. That means W is word ishe abra bakker moti use kore thakhi. Abo interrogative pronoun ishe abra bakker moti use kore thakhi. Egulu diye shadro ta abra bakker moti interrogative pronoun ishe use kore. Example diye bishoda ke liar kochi. Jerkom who came here? Ki ekhane ishe chilo. Who ta kintu ekhane ki ishe bhabari toyche pronoun ishe bhabari toyche. Who came here? Ekhane ki ishe chilo. Ki ta ki pronoun ishe bhabari toyche. अच्छा एक नए जो दे मैं आंसर टा दे इतना होले इधर को भाभे जर को टोमाल केम हियर टोमाल एक नए शिष्य चलो अथवा अब्दुल रहमान केम हियर अब्दुल रहमान एक नए इशिष्य चलो एक नए एक टा विषय होच्छे अब्दुल रहमान केम हियर एक नए इशिष्य चलो ताहुले बुझा गलो ए जे रूस डेट मेंस हु केम हियर बुधा � বিভিন্ন ধরনের ডব্লিউএস ওয়ার্ডগুলো এবং কোশ্চেন এর ক্ষেত্রে যে হু হুম হুজ এগুলো যখন প্রোনাউন হিসেবে কাজ করে তখন সেটা হয় ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন দ্যাট मींस বাক্যের মধ্যে ইন্টারগেটিভ প্রোনাউনের রূপ আচ্ছা তারপরে সপ্তম নাম্বার যে রুলটা আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি তা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন হচ্ছে যে প্রোনাউনগুলো দিয়ে সাধারণত प्रत्येक व्यक्ति के आला ताला तब आप प्रकाश करें, शे प्रोनाउन कुनो प्रत्येक व्यक्ति बाब उस तो के आला व्यक्ति बाब उस तो नाम के आला ताला तब आप प्रकाश करें, शे के त्रेष उस तो बा नामे प्रत्येक व्यक्ति बाब उस तो नाम के नामेर पुरी बोत ते जे ही प्रोना वाट कुलु शतरण बाकीर मुद्दे बावरी थोए थाके आला एगुलो शादर तो बाकी के मुद्दे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हिसाब में आम्र बाकी के मुद्दे दबार करे था कि एग्जाम्पल दिल्ली भी शोध के लिए कर जावे जब कम ईच ऑफ़ द बॉयस अटेंड्स इन द मीटिंग और साथ पर्टेक बालों की मीटिंग के मुद्दे उपस्थित है देखो उन पर्टेक के आला तक रू बोला हुआ है पर्टेक बालों के that means पत्ते के आला ताला दबा बुझे थे हम रा distributive distributive pronoun गुलो बाकी मतलब use करो पूरा noun ने शेटा नाम होता है बेक्टी नाम होता है बुस्तो नाम होता है तादेव पूरी बोलते तारे use थे हम रा पत्ते के आला ताला करो बुझे ची अब उन पत्ते का boys माने बालों के नाम है पूरी बोलते हम रा use करे ची तब इस तरह use तो उधर कने distributive pronoun अच्छा last अष्टम number चीज pronoun टनी है मैं आलोचन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गुलो होच्छे उसी शकल प्रोनाउन जी प्रोनाउन गुलो शाते सेल्फ एवं सेल्फ्स जो कोई जी प्रोनाउन गुलो बोधित हो शे दरने प्रोनाउन का बोला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो उन दरुन ही महार तार पर ही योर अप आवार इगुलो शादे सावरन तो सेल्फ अथवा सिंगुलर के ते सेल्फ एवं प्लूरल के ते सेल्फ्स � E H E M them S E L F them self जब उन्हें चाहे myself M Y my S E L F myself yourself Y O U R your S E L F self एक लोग जो singular एक लोग के plural होते हैं परंतु जब उन my जरूर कोम yourselves D E S जुट कर दी तो क्या S U F उठाई दी है D E S जरूर कोम Y O U R your S E L F 
क्षेत्र
এবং ই চাতার বাক্যের মধ্যে আমরা ব্যবহার করে থাকি ওয়ান অ্যানাদার সাধারণত দু এর অধিকের ক্ষেত্রে আর ই চাতার দু এর মধ্যে বুঝাতে আমরা বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করে থাকি তবে এই ধরনের ডিটেইলস প্রোনাউনগুলো আমি বাক্যের মধ্যে আপনাদের এই টুকে আলোচনা করলাম এবং রিপিটেশনও দিয়ে দিলাম এগুলো হচ্ছে রিপিট আলোচনা করলাম আপনাদের সুবিধার্থে দ্যাট मींस এই আটটা ভাগে সাধারণত প্রোনাউনকে ভাগ করা হয়েছে এই ছাড়াও আরো কিছু প্রোনাউন আমরা বাক্যের মধ্যে দেখতে পাই যাই হোক এই প্রোনাউনে আমি যাব না আমরা বেসিক্যালি এই আটটা ভাগ যদি জানি তাহলে আশা করা যায় খুব ভালো একটা আউটপুট পাব প্রোনাউনগুলো সম্পর্কে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে প্রোনাউনগুলো হচ্ছে সীমিত লিমিট আর অ্যাডজেকটিভ বলেন আর নাউন বলেন এগুলো হচ্ছে আল লিমিট এটাকে বলা হয় আর বেসিক্যালি প্রোনাউনগুলো সীমিত যেহেতু তো প্রোনাউনগুলো আমাদের শিখতে খুব ইজি হয়ে যাবে তো আমরা এইভাবে প্রোনাউনগুলো জেনে জেনে বাক্য বাক্য তৈরি করতে চেষ্টা করব বাক্য গঠন করতে চেষ্টা করব আর বেসিক্যালি আমাদের রাইটিং এবং লিসেনিং এবং অলসো স্পিকিং এর ক্ষেত্রে বেশি বেশি করে এই প্রোনাউনগুলো যখন ইউজ করব আশা রাখি ভালো একটা আউটপুট পাবো আর আমরা অবশ্যই অবশ্যই বেশি বেশি প্র্যাকটিস করে আশা রাখি ভালো একটা আউটপুট পেতে পারি অবশ্যই পাবো আশা রাখি পেতে পারি না অবশ্যই পাবো তো আপনার ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ আবার আর একটা বিষয় হচ্ছে যে অবশ্যই অবশ্যই আপনারা যারা আমার লেকচারগুলো ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর আমাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে লাইক কমেন্টস করুন যদি খারাপ লাগে অবশ্যই করা দরকার নেই আরেকটা মনে রাখবেন অবশ্যই কমেন্টস করে জানা আপনাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে আশা রাখি আপনাদেরকে ভালোভাবে কিছু লেকচার উপহার দিতে পারবো যেহেতু এটা আমার প্রাইমারি লেভেলের লেকচার তাহলে আমি লেকচারগুলো দিচ্ছি ওইরকমভাবে এখন পরবর্তী সেকেন্ডারি এবং টার্সিয়ারি লেভেলের যে লেকচারগুলো দিব ওগুলো হবে খুব চমৎকার প্রদ কিছু লেকচার যেগুলো আপনার খুব অ্যাট্রাক্টিভ লেকচার হবে যেগুলো আপনার শুনতে ইচ্ছুক হবেন কারণ ওটা থাকবে ডিটেলস একটা ওটা এডিশনের মাধ্যমে থাকবে বিভিন্ন সফটওয়্যার এডিটের মাধ্যমে আমি ওগুলো করতে চেষ্টা করব লাস্টের লেকচারগুলো আর সেকেন্ডের লেকচারে আমি অবশ্যই দেখাবো আমি বিভিন্ন ধরনের কলেজ ইউনিভার্সিটি অথবা স্কুলে গিয়ে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের লেকচারের মাধ্যমে সেকেন্ড যে পার্টটা সেটা আমি করতে চেষ্টা করব আর থার্ড পার্টটা অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবেন আমি সেটা এডিটিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে করে আপনাদেরকে দেখাবো অবশ্যই এই তিনটে পার্ট আমার লেকচারের হবে অর্থাৎ প্রাইমারি পার্ট আমার হচ্ছে প্রাইমারি লেভেল চলছে প্রাইমারি লেভেল ইনিশিয়াল লেভেল আর দ্বিতীয়টা হবে সেকেন্ডারি লেভেল এবং তৃতীয়টা হবে টার্সিয়ারি লেভেল দ্যাট মিনস আমি তিনটে লেভেল করছি লেকচারের যদি আপনারা এই লেকচার থেকে কিছু কমতি পান তাহলে এটা মনে করবেন দিস ইজ দ্য প্রাইমারি লেভেল এখানে আমি সব এ টু জেড একদম ভাঙ্গে ভাঙ্গে বোঝাচ্ছি এরকম না আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে যথেষ্ট যতটুকু দেওয়া দরকার কিছুটা হলেও এখানে চেষ্টা করছি দেওয়ার জন্য আর সেকেন্ডারি লেভেলে আরও ভালো দিতে চেষ্টা করব এবং টার্সিয়ারি লেভেলে আপনার চূড়ান্ত ভাগ আমার কাছ থেকে সর্বোচ্চ অ্যাটেম্পটা পাবেন কারণ টার্সিয়ারি লেভেলে আল্লাহ যদি বাঁচা রাখে আমার বইটা খুবই টার্সিয়ারি লেভেল পাবলিশ হতে যাচ্ছে আর আমাকে অবশ্যই আপনারা দোয়া করেন আমি চেষ্টা করি আপনাদের জন্য ভালো ভালো কিছু সার্ভিস দেওয়ার জন্য আর আমার যে স্পোকেন সেন্টার সেখানে আমি অবশ্যই আপনাদেরকে ফ্রি সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করছি কারণ সেটা আপনাদের বেটারমেন্টের জন্য তো সবাই ভালো থাকুন থ্যাংকস অল অফ মাই ভিউয়ার্স আমার এই লেকচারটা শোনার জন্য আমার এই কথাগুলো সুন্দর আমি শ্রবণ করার জন্য তো সবাই ভালো থাকুন আজকে আমার এই লেকচার এতটুকু পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম